தெம்பு அந்த நூறு அவன் முகத்தில் இருக்கிற அந்த ரஹமத் குதிரத் இந்த திருட்டு பாய் மூஞ்சில் இருக்காது கொரப்பாய மாதிரி இருப்பான் கல்யாண வீட்டுல வார அவன் கொரப்பாய மொழி மொழிப்பான் அந்த குடுக்கிற பொண்ணு குடுக்கிறவனும் அப்படியே ஒரு மாறி இழப்புல அந்த கல்யாண வீட்டுக்குள்ள போனா ஒரு ஹராமான செயல் நடக்கும் போது அங்க துணை நிக்காத நின்னா அந்த லிஸ்ட்ல ஒன்னையும் சேர்த்துருவீங்களா அல்ல ஒன்னு கையால தடு வாயால தடு குறைந்த அளவுக்கு மனதளவில் வெறுத்து ஒதுங்கு நீ மனதளவில் வெறுப்பதை இறைவன் கடைசி பட்ச இயமானாக சொல்லுகிறான் ஆனா ஆலிம்பு கூட உட்காந்து அவனுக்கு துவா ஓதி ரெண்டு பேர் கையெழுத்து ஒரு வக்கீல் ஜமா தலைவர் எல்லாம் போட்டிருக்கான் ஏன் கேமத்துக்கான சாட்சிகள் நாளைய நரக நெருப்பின் விறகுகள் நாளைய நரக நெருப்பின் இன்றைய விறகு கட்டைகள் இந்த ஜமாத் தலைவர்கள் இந்த ஆலிம்கள் உலமாக்கள் யாரு இந்த திருட்டு பணத்துக்கு கை ஓதரவன் ஒன்றாகிவிடுவீர்கள் சகோதரர்கள் அவன் சத்தியம் பண்ணட்டும் அப்புறம் உட்காந்து நிக்கா ஓது இல்லையா வெளியே வந்துருச்சு போயிரு அவன் எங்கே போய் ஓதுட்டான் அதனால வேலை போதும் அவன் ரிசக்க நிர்மாணிக்க வேண்டியது இறைவன் இந்த பள்ளிவாசல் நிர்வாகி அல்ல அப்படி பள்ளிவாசல் ஜமாத்துகளில் நீங்கள் சில சட்டங்களை கொண்டு வாருங்கள் ஒவ்வொரு பள்ளிவாசலையும் கல்யாணத்துக்கு முதல்ல பையனை மேடையில ஏத்து மேடையில நின்றுகிட்டு அவனை சொல்ல சொல்லு என்ன அல்லா மேல சத்தியம் இட்டு அல்லா மேல ஆணையிட்டு பையன் அன்ற கரோல வாங்கி இருந்தாலும் அவனுக்கு என்ன கேதினு அவனுக்கே தெரியும் அதுக்கு மேல நீ பொறுப்பு இல்ல அப்படி சத்தியம் பண்ணவனுக்கு ஆலிங்கள் பாத்தியா ஓதுங்க ஆதம் அவ்வா போல ஆதம் அவ்வா போல வாழ் வாழ முடியுமாடா ஆதம் அவ்வா வாழ்ந்த கதை எவனுக்கா தெரியுமாடா தெரியாது பைபிள்ல தான் சொல்லுது சாபத்துக்கு ஆளான கதை நமக்கு எது கிடையாது இப்ராஹிம் சாரா போல சுலைமான் யூசுப் போல அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாமடா உனக்கு நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாத கதைடா சும்மா உட்காந்து ஓதுற அவங்கள போல இவங்களை போல எங்க ஒப்பனை போல உங்க அம்மாவை போல வாழ்ன்னு சொல்ல சொல்ல மாட்டான் நபிகள் பெருமானாரை போல கதிஜா நாச்சியாரை போல அலீர் அலி எல்லாம் ஃபாத்திமா வாழ்ந்தது போல மத்தவங்க வாழ்றது சரித்திரம் முழுசாக இல்ல பெருமானார் போல கடைபிடித்து வாழுங்கள் பெருமானார் மனைவிகள் கோபம் மூட்டக்கூடிய மனைவிகளும் இருந்திருக்கிறார்கள் சில நேரம் பெருமானாரே அவர்களை தள்ளியும் வைத்திருந்த அப்புறம் ஒன்று விட்டு இருக்கிறார் என்ன ஹக்கான மூமினாய் வாழ்ந்தா போதும் அதை விட்டு போட்டீங்கன்னா ஆதம் அவ்வாவு போல அவ அந்த நடப்பிலேயே இருக்கிறான் மாலையை போட்டு கணக்கு பண்ணிட்டு காசு பிடிக்கிட்டு அதுல என்ன மாப்பிள்ள கொடுத்த வண்டியில அவன் அதுல இருப்பான் இவன் அந்த நேரம் எல்லாம் சொல்லி வர செய்யணும் அப்படியே அந்த கல்யாண கேசட் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு வயிறு எரிச்சு நான் அந்த இஸ்மாயில் பேருக்கு எல்லாம் போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் அவன் காசு கொடுத்து அந்த பொண்ணை ஒரே நாள்ல முடிவு செஞ்சான் நான் போற கல்யாணத்துல காசு வாங்காத கல்யாணம் பொண்ணுக்கு கொடுக்கற கல்யாணம் செஞ்சு வச்சுட்டு போறேன் கமிட்டி கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி காரக்குடி எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க சும்மா இரநூறு ரூபாய்க்கு பேர்ச்சி மூலம் வாங்கி கொடுத்துட்டு ஒரு பொண்ணுக்கு புடவை கொடுத்து கட்டின உடவையோட பொண்ணை கூட்டணும் அந்த பையன் எல்லாம் அல்லாவோட கிராமத்துல ஒரு நெல்மணி கதிர் அளவு செய்தவன் நூறு நெல்மணி கதிர் அளவு அல்லா உங்களுக்கு ஏழு கதிர்களில் எழுநூறு மணிகளை கொண்ட பலன்களை தருவதாக திருக்குறானிலே வாக்களித்திருக்கிறான் நித்தியவான் சத்தியவான் நிச்சயமானவன் அவன் அவன் வாக்கு தவறாதவன் அவன் வழியில் நடந்தால் அவன் வாக்கு தவறாமல் உங்களுக்கு ரிசக்கை அளப்பான் உங்கள் ரிசக்கை நீங்கள் தேட முடியாத சகோதரர்களை ரிசக் என்பது இறைவனுடைய ஹக்கிலிருந்து வர வேண்டும் நீங்கள் ஹக்கான மூமியாக நடக்க வேண்டும் நீங்கள் உள்ளத்தில் பட்சியாக ஓனாய்களாக இருந்து கொண்டு வெளியில் மூமியங்களாக வேடம் போட்டால் உங்களை மிக கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடியவன் ரொம்பாக ரகமானாக இருக்கிறான் நீங்கள் ஹக்கான மூமியங்களாக வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் வெளியிலும் அகத்திலும் புறத்திலும் நாவால் நடத்தியால் சொல்லால் செயலால் உண்மையான மூமியங்களாக பிரதிபலிக்காத வரை எந்த வெற்றியும் உங்களிடம் வர முடியாது எந்த நூறாயிரம் எதிரிகளாலும் உங்களை ஜெயித்து விட முடியாது சகோதரர்களை நீங்கள் ஹக்கான மூமியனாக இருந்தால் நூறாயிரம் எதிரிகளை இல்லை என்றால் அல்ப சொல்பமான ஐயப்பய கூட்டம் கூட உங்களை வென்றுவிட்டு செல்லும் சகோதரர்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் ஹக்கான மூமியனாக வாழ்கிறேன் வாழ்ந்தே முப்பது ஆண்டு காலம் எவனுக்கும் தலை வணங்காமல் இறைவனை என்று எவனுக்கும் தலை வணங்காமல் நான் என் லட்சிய பயணத்தை தொடர்ந்து செய்வேன் இன்ஷால்லா இன்னும் வாழ்வே நான் சாகும் வரை பணிய மாட்டேன் என்னை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என் ரிசக் என்பது இறைவனிடம் இருந்து இருக்கிறது எனக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதி வரும் வரை என்னை எவனாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எனக்கு என்று ஒரு தேதி நிர்மணித்தால் அந்த தேதி நேரம் யாராலும் என்னை காப்பாற்ற முடியாது அழைப்பவன் அழைத்து செல்வார் நான் விதைத்ததை விதைத்து விட்டு வெற்றியாளனாகவே அல்லாவிடம் செல்வேன் நிச்சயம் நாளை எனக்கு ஒரு மறுமையில் எனக்கு ஒரு சிறப்பான இடம் உண்டு அதில் சந்தேகம் இல்லை தெளிவாக இருக்கிறேன் வெறியாக இருக்கிறேன் அதன் மீது காதலாக இருக்கிறேன் அந்த முகபத்திலே காலத்தை கழிக்க அவசரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் 
எனக்கு இம்மையை மறுமையை நான் அடக வைத்து விட்டேன் அதனால் இம்மையில் நான் ஒன்று வைக்காமல் செல்வேன் மறுமைக்கான சான்றுகள் எனக்கு நிறைய உண்டு அந்த மறுமைக்கான பொட்டிகளை நான் சுமக்க முடியாமல் தூக்கி சென்ற இறைவன் கொண்டு சன்னிதானத்திலே போட மிக மிக ஆவலாக இருக்கிறேன் அன்றைய தினம் வரும்பொழுது இதே போல ஒரு மைதானத்தில் தான் நாம் எல்லாம் ஒரு நீதியின் நாளிலே நிலைநிறுத்தப்படுவோம் கேள்வி கணக்குகளுக்காக குவிக்கப்பட்டிருப்போம் அந்த நாளிலே என் கணக்கிலே என்னுடைய லட்சிய பயணங்கள் என்னுடைய பாதையின் செயல்கள் என்னுடைய உண்மையான வாழ்க்கைகள் அதிகமாகவும் உங்களுடைய கைச்சேதமற்றதாகவும் இருந்து விடும் சகோதரர்கள் நீங்கள் என்னையா மாற்றலாம் அல்லது ஏதோ கால